வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க தருமபுரி மாவட்டத்திலும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலும் தருமபுரி மாவட்ட வங்கியினுடைய கிளைகள் இரண்டு கிளைகள் இன்றைக்கு திறக்கப்பட்டது தருமபுரியில் ஒரு கிளை இன்றைக்கி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஓசூர் ஒரு கிளை திறக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு அடுத்து என்னென்னா நம்மளுடைய கூற்று விற்பனை சங்கம் கிருஷ்ணகிரி கூற்று விற்பனை சங்கத்திற்கு நாற்பது லட்ச ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டிருக்க புதிய கட்டடத்தையும் திறந்து வைத்தோம் அதுக்கடுத்து ஒரு பகுதி நேர ரேஷன் கடை பொது உணிய கடை திறந்து வைத்துட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இதன் மூலமாக ஏறத்தால கிருஷ்ணகிரியிலும் நம்முடைய தருமபுரியிலும் ஏறத்தால அஞ்சு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பயனடையக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு கடன்கள் வழங்கியிருக்கிறோம் இந்த லாரி ஸ்ட்ரைக்கை பொறுத்தளவுக்கு முடிவுக்கு கொண்டு வரக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் இன்னைக்கு நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார் இதற்கு இடையில் என்னென்னா மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் எந்த பொருளும் தக்கு தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும் எதுவும் அத்தட்டுப்பாடு வந்துடக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் மாண்பு முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுத்து எங்கள் கூட்டுறவுத்துறைக்கு விலை நிலைப்படுத்தும் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலேஷன் ஃபண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் நூறு கோடி ரூபாய் மாண்ப அம்மாவுக்கு கொடுத்த அந்த நிதி இருக்குது அதிலிருந்து ஐந்து கோடி ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு தேவை பட்சம் பட்சத்தில் கூடுதலாகவும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த ஐந்து கோடியை முதல் கட்டமாக எடுத்து காய்கறிகளோ அத்தியாவசிய பொருட்களோ மக்களுக்கு எந்த விதமான இந்த லாரி வேலை நிறுத்தம் மூலமாக மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பு வரக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு துறை ரீதியாகவும் நாங்களும் சேர்ந்து இன்றைக்கு அதுக்கான நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கோம் அது 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 குறித்து அது குறித்து மாண்பு முதலமைச்சர் இன்னைக்கு கேட்டிருக்காரு அது விரிவாக இல்லை அதான் தம்பி அது குறித்து முதலமைச்சர் இன்னைக்கு கடிதம் கேட்டிருக்காரு அந்த அவனுடைய தலைவர்களை கூப்பிட்டுருக்காரு விரைவாக முடித்து கொடுக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் எங்கள் அம்மா இருக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு ராசி உண்டு எங்கள் அம்மா பதவி ஏற்றும் போது ராசி உண்டு அதே மாதிரி இப்போ மாண்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் பதவி ஏற்றவுடனே ஒரு ராசி நீங்களே பார்க்குறீங்களே நிரம்பாத குளம் கூட நிரம்பி போச்சு அது ரெண்டாவது லாஸ்ட் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே மராமத்து குடிமராமத்து செஞ்சதுனால இந்த நீர்நிலைகள்லாம் கரையெல்லாம் உயரப்படுத்து ஆழப்படுத்தப்பட்டு அந்த நீர்வழி சாலைகள்லாம் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு அதெல்லாம் வந்ததுனால இன்றைக்கி எல்லா இடங்கள்லேயும் நீர் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் க கடமடைக்கு இன்றைக்கி தான் தண்ணியே போயிருக்கு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ நாள் அப்போ எவ்வளோ வறட்சி இருந்திருக்குன்னு நாட்டில் எவ்வளோ வறட்சி இந்த வறட்சியை போக்குறது இன்றைக்கி மாண்பு எடப்பாடியாரருடைய ராசின்னு தானே சொல்லணும் அப்புறம் அதை தான் சொன்னேன் வேறு ஒன்றும் தப்பாக சொல்லியே என்னங்கப்பா நீ தம்பி ஆ கரெக்டு இந்த முறைகேடு நடந்தது தமிழகத்தில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு தொடக்க கூட்டு கடன் சங்கங்கள் இருக்குது அது மட்டுமல்ல மாவட்ட வங்கியில் எந்த இதில் எந்த சொசைட்டியில் எந்த சங்கங்களில் தவறு நடந்தாலும் சரி கூற்று விற்பனை பண்ணுற சாலையில் நடந்தாலும் சரி புது வினியோக கடையில் நடந்தாலும் சரி யார் தவறு செய்தாலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் உரிய முறையில் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது எனவே நீங்கள் ச தம்பி சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது அந்த சங்கத்தில் முறைகேடு வந்து உடனடியாக துறை ரீதியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டிருப்பார்கள் அப்படி செய்ய விடா உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்போம் உச்சநீதிமன்றமே ஒரு வழிகாட்டுதல் கொடுத்துருக்கு கடல்ல எவ்வளவு நீர் கலக்கணும் அதாவது ஒரு நதி என்றால் கடலில் கலந்தா தான் அது நதி இல்லையா அந்த மாதிரி நதி கலக்கணும் அந்த அடிப்படையில் நான் மட்டும் மனிதர்கள் மட்டும் உயிர் வாழ்ந்தால் போதும் அங்கே எத்தனை நீர்நிலை இல்லை எவ்வளோ மீன்கள் இருக்குது எத்தனை உயிர் வாழ நீர்நிலையில் வாழ்கிற உயிரினங்கள் இருக்குது அதுக்கு நல்லது நீ இருந்தால் தானே அதுக்கும் இதாகும் எனவே இன்றைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடியோடைய ஆட்சியில் ராசியின் காரணமாக தமிழக மக்களும் சுபிச்சமாக இருக்க கடல் வாழ் உயிரினங்களும் சுபிச்சமாக இருக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது தமிழ டாக்டர் கலைஞரை பொறுத்தளவுக்கு சிறந்த அரசியல்வாதி அரசியல் சாணக்கியன் அதில் மாற்று கருத்து அவர் ஒரு அரசியல் சாணக்கியர் அது ரொம்ப தமிழில் தமிழ் ஆர்வம் மிக்கவர் தமிழ் மிகப்பெரிய அளவுக்கு தமிழ் தாக்கத்தை கொடுத்தவர் எழுத்திலும் பேச்சாற்றிலும் கதை வசனத்திலும் தனக்குன்னு முத்திரை பெய்தவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் திராவிட இயக்கத்தினுடைய மூத்த பெரு மூத்த தலைவர் எனவே தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அந்த வழியில் இன்றைக்கு க டாக்டர் கலைஞர் அவர்களும் இன்றைக்கு அவர் உயிர் பெற்று நலம் பெற்று ம மீண்டும் அவர் பழைய நிலைக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய எண்ணம் ஆசை